ഈ മലപ്പുറം മൊയ്തീൻ ഒരു കീർത്തനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ചെമിക്ക് ഏറിയ ഒരാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് അന്നേരം ആലോചിക്കാ അസീസ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടുന്ന് വേങ്ങി ഹോട്ടലിൽ നിന്നാ ഈ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടണ ദിവസം ഓരോ കോയിനെ വാങ്ങി തന്നാ പോരെ നമുക്ക് ശരി അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവ നല്ല അസ്തനായിട്ട് വെക്കും നമ്മള് മഞ്ചേരി മതിനകത്തല്ലേ മെയിൻ കുക്കറല്ലേ അത് വരെ സൈഡ് ബിസിനസ് മെയിനി കളയും കുസ്തി ഉറപ്പിക്കലായിരുന്നു ഓ ഒരാളോട് ഒരു സംഗതി പറയുമ്പോ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ല അസീസ് കേൾക്കണം മഞ്ചേരിയിൽ പണ്ടൊരു കുടിയായിപ്പിക്കലിന് പോയിന് ഞാന് അന്ന് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം ഈ മദീന ഹോട്ടലിന് നല്ല അസൽ ഭക്ഷണം ഞാനിവനെ പൊന്തിച്ചു വരല്ലോ തോ നല്ല അസൽ കുക്കറ അതാണ് ഞാൻ ഇവനങ്ങനെ ശിഷ്യനായിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കണേ ആ നന്ദി ഇവനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മൊയ്തീനിക്കാന്റെ ഓരോ തമാശകള് ഇങ്ങനെ പോലെ കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര വിദഗ്ധം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വേറെ ഇല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പോ ചിന്ന കൊച്ചാക്കാൻ നോക്കേണ്ടല്ല അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് ഞാനെന്താ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വലിയ കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാ എനിക്ക് അതാ പണി പിന്നെ ഞാൻ കുക്കാണെന്ന് ഓനോട് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചെളിവാരി അറിയരുത് എടപ്പാൾ ഒരു തമ്പുരാട്ടിയുടെ ദേഹത്തെ ജിന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു കള്ള മന്ത്രവാദിയായിട്ട് പോയിട്ട് നാട്ടുകാരെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാനിവിടെ വിളിച്ചു കൂടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ എന്താ അല്ല ഈ എടപ്പാൾ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് പോലീസിൽ വലിയ ഹാൻഡാ അതിപ്പോ ഇവിടെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമായിട്ടുണ്ടോ ആസിതെ പിന്നെ നല്ല ചെറുതാർ കേട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടാനി എടാ പന്നി കുറിക്കമ്പിരി നടത്തി പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പൈസ പറ്റിച്ച് മുങ്ങി നടന്നിട്ട് അവസാനം അവരെ പിടിയിലായി അടിയും കിട്ടി ജയിലിൽ പോയത് ഞാനല്ല കേട്ടോ എത്രയാ കിടന്ന് ആറുമാസം ഒരു കൊല്ലോ കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ ജയിലിൽ പോയിട്ടില്ല മൊയ്തീനെ നമ്മളിവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൂക്കാൻ നോക്കാൻ വന്നതല്ല അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പോണത് വരെ നല്ല മട്ടത്തിൽ ഇവരെ കയ്യാന്ന് ഏതോ മലപ്പുറം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് അണ്ടി കളഞ്ഞ അണ്ണാനെ പോലെ ഈ പാവ അസീസ് ഇരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ നീയോ ഞാനോ വിചാരിച്ചിരിക്കണോ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഇരനെ കിട്ടുന്നു ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കുതിർത്താണ് വെറുതെ ഉടക്കിയാലും വെറുതെ ഉടക്കാ ഞാൻ ആ മൂര് ഇബ്രാഹിമിനെ കുത്തി മാറത്തും ഇബ്രാഹിം അല്ല ഹൈദ്രോസ് ആ ഇവൻ ചൂടായാലും ഇങ്ങനെ ആളെ കയറും തെറ്റും കുത്തി മത്സ്യം ചെയ്യും നോക്കട്ടെ ആ മാത്തച്ചായനെ കൂട്ടി പോകായിരുന്നു അയാളെ പറഞ്ഞ അയക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ കുട്ടിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥല പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടും അമ്മയുടെ ടെൻഷൻ മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയില്ലേ നമ്മള് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം വാ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോ ഈ ഡ്രസ്സില് യു ലുക്ക് മോർ ക്യൂട്ട് യൂണിഫോമിലും നല്ലതാ കേട്ടോ ജ്യൂസ് കഴിക്കണോ അയ്യോ വേണ്ട ഗസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രീറ്റും സ്വീകരിക്കരുതെന്നാ ഞങ്ങളുടെ റൂള് അതിനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലോ എന്നാലും വേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം സന്ധ്യക്ക് മുമ്പേ വീട്ടിലെത്തണായിരുന്നു എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഷോപ്പിംഗ് ഒരു പേര് കൂട്ടത്തില് തന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് കാണണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്ത് പോയില്ലേ ആ വകയില് ചെറിയൊരു കട ഉണ്ട് എന്താ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം അത് പോട്ട പൂജ ഒരു തമാശയല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കടന്ന് ഉറക്കം വരില്ല ആ എവിടെ പോയില്ല തന്റെ ഹീറോനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റ തനിക്കറിയായിരിക്കൂലല്ലേ കടലി മുങ്ങിയ കപ്പലി പൊങ്ങണ പാർട്ടിയാ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച ഇവിടെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ടല്ലോ സച്ചിദാനന്ദൻ ഏ ഏത് ഷോപ്പില് ഷോപ്പ് ഷോപ്പ് അറിയില്ല സച്ചിദാനന്ദൻ സച്ചിന്നാ വിളിക്ക അയ്യോ അറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തിനാ എന്നെ അന്വേഷിക്കണത് അത് ഈ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ അയ്യോ മോളിലേക്ക് പോവല്ലേ തല പുറത്ത് കാണിക്കട്ടോ 
ഒന്ന് ഞെക്കിത്താരെങ്കിലും ഇതെന്റെ സ്കൂൾ വിട്ടാണോ അല്ല ഒന്നുമില്ല മറ്റു ഇതിന്റെ ഡോർ എന്താ പുറത്തേക്ക് വരാത്തെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആകാശത്തേക്ക് പോയിത് ആളറിയാതെയാണെങ്കിലും നിനക്കൊരു അടിയുടെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രായം ഒന്നും നോക്കൂലോ പാപ്പ ഈ ഒരു കൈയകലത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നു സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് കേസെടുക്കാൻ നിന്റെ ഭാഗ്യം അതിനെ സ്ത്രീകളെ കയറി പിടിച്ചാലല്ലേ കേസെടുക്കൂ ഇടക്കാലാശ്വാസമായിട്ട് കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു പണി നീ കാരണം ഇല്ലാണ്ടായി പേരൊന്ന് വിളിച്ചുവിടായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നെ ജന്നി ജന്നി എന്ന് വിളിച്ചു നീ കേട്ടത് പന്നി പന്നി എന്നല്ലേ കൈയൊക്കെ കെട്ടി വലിയ കൊമ്പത്തി ഉദ്യോഗമാണെന്നല്ലേ വീൻ പിടിച്ചിരുന്നത് കൈയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബാക്കില് നീ കണ്ടില്ലേ എന്താ അവിടെ എഴുതണത് കണക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടതും സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട വകയിലും പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചു വന്നതും എല്ലാം കൂടെ കുട്ടി മുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ ആ മറന്ന് മറന്ന് വന്നു പിന്നെ ഉണ്ട് അറുപത് രൂപ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അതാ കുട്ടിയല്ലേ കൊടുത്തത് അതിന് ഇയാളെന്തിനാ കണക്കെഴുതുന്നേ അത് തൽക്കാലത്തെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നാളെ കാലത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂലേ ഇയാളെ പോലെ അല്ല ഞാൻ എനിക്കേ അഭിമാനമുണ്ട് അത് നീ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്കിയതാണല്ലോ എനിക്ക് അഭിമാനം കൂടിയതുകൊണ്ടാ ദരിദ്രവാസി ആയിരുന്നിട്ടും പതിനായിരം രൂപയുടെ കെട്ട ആ തള്ളയുടെ മോളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തത് അതെ അത് പറയാനാ കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അല്ലാതെ നായകന്റെ വീരസിംഗ് കണ്ട് പ്രേമപരേഷേ പുറയൊന്നും വന്നല്ല പിന്നെ നായകൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നോട്ടുകൾക്കിടയിലേ നൂറിന്റെ അഞ്ച് ഗാന്ധി കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലേ ഹോട്ടലിൽ എത്താറപ്പോഴ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അതാ ഓട്ടോ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് നമസ്കാരം സേട്ടു പാപ്പ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു പോയപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു സേട്ടു പാപ്പന്റെ കയ്യില് പഴയ റെക്കോർഡ്സിന്റെ നിറയെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഓ അതിനെന്താ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് കേട്ടാ ഒക്കെ ഓരോരുത്തര് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അതില്ലാത്ത ചില ആളുകളോട് വന്നു പോകുന്നോണ്ട് അത് മാത്രം അവിടെ വെക്കാറില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രായം നോക്കൂല മോനെ ഈ കയ്യകലത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നേക്ക് എടാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് സേട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നോക്ക് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അത് രണ്ട് കിടക്കെടുത്ത് കൊടുത്തേക്ക് കിടക്കായിട്ട് കൊടുത്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ എന്നാ പിന്നെ നീ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്താ എന്നെ അങ്ങോട്ട് പണയം വെച്ച് എന്നിട്ട് കിട്ടണം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്ക് അല്ല ഞാൻ അഞ്ചു പൈസ അല്ല ചോദിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാ ഡാ ഡാ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചെന്നെ നാറ്റിക്കരുത് എന്റെ അഭിമാനം അഭിമാനം നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം മുമ്പാ വെച്ചത് എന്നെ പറ്റി എന്റെ വേർച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന അമിതാഭച്ചന്റെ ജയപാതിരി ഒന്നും ഇതിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇതിൽ പൊക്കോണ്ട് നേരിച്ച് ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ കേട്ട പേടിക്കു നേരിച്ചോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമിതാഭച്ചന്റെ സിനിമയൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അറിയാ അല്ല പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി കുറെ നേരമായി അഭിമാൻ 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 അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂലിപ്പണി എടുക്കും അല്ല കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ടല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തിരിച്ചു തരും എനിക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടാ യൂട്യൂബ് നേരമായി നിൽക്കുന്നു എന്റെ വഴി ഇങ്ങടാ 
ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് പോയി ഒന്ന് വേഗം എടുക്കട്ടെ ഇച്ചോട്ടി പോവോ അവൻ ആളൊരു ചൂടനാ ഇവനെ പോലെയല്ല ആളും തരോ നോക്കി പെരുമാറാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ദേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പണക്കും ഇല്ലാട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ എങ്കി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തേ മതിയാക്കിയോ ഞാൻ വളരെ കൊറച്ചേ കഴിക്കാറില്ലേ അത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഇയാളും ഡയറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ ഐസ്ക്രീമോ മറ്റോ എനിക്കൊരു ഐസ്ക്രീം ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും പിണക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലോ വോയ്സ് ഇൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും സാധാരണ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല എന്നാലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അമ്മേ മോന് പേരിനതേ ഇത്ര കഴിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ കരുതി കണ്ടു നിന്ന മാത്രങ്ങളുടെ കണ്ണു തള്ളി തള്ളി പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീണിട്ട് ബുൾസയാണെന്ന് കരുതി ആ തള അതും എടുത്ത് കേറ്റുന്നു ആ തള അങ്ങനെ തീറ്റയുടെ വിചാരേ ഉള്ളൂ പറ്റിയ മോന് ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി ആയിരുന്നു കൂട്ടത്തില് കലക്കിയതാ ചെക്കന്റെ പാട്ടാ ഈ ഹോട്ടൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുലുങ്ങിയത് ജനി ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് എർത്ക്വേക്ക് ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് പാടിയതാ രവീന്ദ്ര സാറിന്റെ സംഗീത പാരമ്പര്യം കിട്ടിയത് അവനാണാ വിചാരം പൊണ്ണത്തടിയൻ പക്ഷെ ശരിക്കും രവീന്ദ്ര സാറിന്റെ പാരമ്പര്യം കിട്ടി ഒരാളുണ്ട് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അട്ടാസ നായകൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം വാശി ഭയങ്കര വാശി ബാത്റൂമിൽ പോലും ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടൂല ഓഹോ അസലായിട്ട് പാടിയിരുന്നത് പണ്ട് സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ രണ്ടു തവണ സ്റ്റേറ്റിൽ ഫസ്റ്റും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കക്ഷിയുടെ തന്നെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ സംഗീതത്തെ കുഴിച്ചു മൂടി ഒരു വാഴ നട്ടു അത് കൊള്ളാലോ നമുക്ക് ആ വാഴ മാറ്റി കുഴിയൊന്ന് തോണ്ടി സംഗീതത്തെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്താലോ ഊവോ ഊവ നടന്ന തന്നെ ആ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാന്നേ അത്ര വലിയ പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കണല്ലോ പാടാത്ത പാട്ടിന് മധുരം കൂടുന്ന പാടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ തലയിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് കൂടി വെച്ചോണം അത്ര വാശിക്കാരനാ എന്താ സംശയം ഈ ഞാൻ വരെ വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതെന്താ ഈ ഞാൻ വരെ അയാടാരാ ഈ ഞാൻ അയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ നൂറ് നാക്കാണല്ലോ എന്താണ് അയ്യേ എന്ത് ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് സ്മെൽ ഒരുമാതിരി ഒരുമാതിരി പ്രത്യേക ഗന്ധം ഈ പ്രേമത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആ സുഗന്ധം കൂടെ കൂടി ചെന്നാ മതി ഏ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്ന് നോക്കിണ്ടോ ഏ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള പരിചയം അത്ര തന്നെ എന്തോ ആ പറച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരവലക്ഷണം അതോ മൂപ്പര് സംഗീതം കുഴിച്ചു മൂടി വാഴ നട്ട പോലെ ഇവിടെ ഇതും കുഴിച്ചു മൂടി വാഴ നട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി അവിടെ നിക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മുടങ്ങി പോയ ഒരു പഴയ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലടാ ഈ സമരം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇക്കടുത്ത് ണികാട്ടി പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന വർഗബോധമില്ലാത്ത മൂരാച്ചകൾ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഇത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പൊന്ന് കേട്ടാ പത്ത് നാപ്പത് ദിവസം ഞാനും ആ സമര പന്തലില് വന്നു കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുദ്രാക്കി വിളിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ മുതലാളിക്ക് ആ കമ്പനി തുറന്ന പ്രവർത്തികളൊന്നും ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ആ പെറ്റി പോർഷ പോണ്ടിച്ചേരിലെങ്ങാണ്ട് വേറെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാറിക്കേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പണിയുണ്ട് കരിങ്ങാലിപ്പണി തീർന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പോവാൻ പറട്ടെ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അയ്യേ പൊതുവഴിയിലാണ് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ പരിസ്ഥിതി മല്ലോ തിന്തിരിപ്പൻ മൂരാച്ചികളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ചരിത്രമുള്ള തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്നെയും നുകുത്തുന്ന ഒരുത്തനും വെറുതെ വിടുകയല്ല നാളെ മുതൽ കരിങ്കാലിപ്പണി ഉപേക്ഷിച്ച് മര്യാദക്ക് സമരപന്തിൽ വന്നിരുന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനി നിറഞ്ഞു അറിയും വലിയൊരു കൊതുക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സഖാവിന്റെ ചുടി രക്തം ഒരു പി
വർഗബോധമുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്കും സഹിക്കൂല സഖാവെ ക്ഷമിക്കൂ ആ കൊതുക് രക്തസാക്ഷിയായി പോട്ടെ അവൻ കൊതുകിനെ തല്ലിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏ നേതാവിനെ തല്ലിയതാവാൻ വഴിയില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നും അവനില്ല ഭാഗ്യത്തിന് വേദനിച്ചില്ല എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയേക്കാം അല്ലേ വാ ഡോക്ടർക്കറിയോ മുത്തശ്ശൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്കിഷ്ടം ശിവൻകുട്ടിയേട്ടനെയാ കുറെ വിഡ്ഢിത്തം മറിച്ചിലും കുട്ടിക്കളെയും ഉണ്ടെങ്കിലും ശിവൻകുട്ടിയേറ്റം വെറും പാവാ അപ്പൊ മായാണെന്നും പറഞ്ഞ് ശിവൻകുട്ടി എന്റെ ഭാര്യയെ കരിപ്പിടിച്ചത് വെറുതെ അല്ല മാനസേശ്വരി മാനസേശ്വരി എന്താ പോച്ച കലവടയ്ക്കെന്ന് പറയണത് വെറുതെ അല്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കാര്യം ശിവൻകുട്ടി അറിയാത്തത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഭാഗ്യം ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ശിവൻകുട്ടി ചേട്ടൻ എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി നോക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ശിവൻകുട്ടി ചേട്ടൻ കാണിച്ചില്ല വസുമതി അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ എത്തി നോക്കി പക്ഷെ വസുമതി എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓ ബോംബെയിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയാൽ ഈ വസുമതി എവിടെ കാണാനാ വാക്കുകളാകുന്ന ബ്ലേഡുകൾ കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കാതിരിക്കും വസുമതി ആ അവിടെ ബോംബെ മായ വന്നു അറിഞ്ഞു മായ മാത്രമല്ല വേറൊരു മാനശേശ്വരിയും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരൊറ്റ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നാണെന്നേ പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ടാളും പേടിയാ രണ്ടിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നേ വെറുതെ എന്തിനാ ഞാൻ ചിത്തപ്പേരി എത്തിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം മറന്നു വസുമതി ഇനി മായയും വേണ്ട മായ ജാലവും വേണ്ട നമ്മുടെ പാവക്കുട്ടി തട്ടിയെടുത്ത മായ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീടാണിത് പാവക്കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം സാധിക്കും അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കലത്ത വെള്ളം കൂടി തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് അതിന് മുൻവശത്ത വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി ഒരു കല്ലെടുത്ത് ചുരുട്ടി മായയുടെ മുറിയിലേക്ക് എറിയെ അവൾ വാതിൽ തുറക്കും നമുക്ക് അതിലൂടെ കയറാം അയ്യോ വെള്ളം ആഴ്ചക്ക് വയ്യ ഇത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നേരം വേണം നമുക്ക് ഇതെന്താ ഹോട്ട് വാട്ടറോ ഒരുമാതിരി അരിഷ്ടത്തിന്റെ മണം ഈ വെള്ളം എന്താ ഇങ്ങനെ മോനെ ആൽഫ്രഡേ ഞാൻ ബഹളം വെക്കാതെ ഇവിടുന്നില്ലേ വാപ്പ് പോയി പാക്കൂട്ടി എടുത്തു തരാം ഉമ്മ വാതിൽ തുറക്ക് ഞാനിതാ കാത്തിരിക്കുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അകത്തേക്ക് വന്നോളാം എന്താ സത്യം പറ ചേട്ടേ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ 
ചെറ്റെ ഇത്തിരി മൂത്തു പോകുന്നു ജനിക്കുന്നതിൽ കുറവ് എന്തായി നാലഞ്ച് കടലാസ് എല്ലാ മുറിയിലും പറത്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിയുടെ മുറി അതാണെന്ന് ഒരു മിടിയില്ല കഷ്ടമല്ല കിട്ടിയോ ഇല്ലെന്ന് വാതിലും തോന്നിട്ടില്ല ഏതാടാ ഒരു സ്ത്രീ രക്ഷയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് വല്ലാത്ത ശബ്ദം കോഴി സ്വൽപ്പം മുറ്റിയതാ വേഗം കുറച്ച് താമസിക്കും വയറ്റി ചെന്നാലും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കുപ്പി കൂടി വാങ്ങി ചോദിക്കാം ഒരു രണ്ടെണ്ണം നല്ല ചക ചകാന കൊണ്ട് ചെന്ന ഈ ചിക്കൻ ക്ലീൻ സംഗതി ശരിയാ പക്ഷെ തേരട്ട വർക്കിയുടെ പട്ട വാങ്ങിച്ച് ചേട്ടൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടൻ പട്ട കഴിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പട്ടയോ അല്ല അതിപ്പോ ഇവിടെ അതേ കിട്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടൗണിൽ പോകേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് സ്കോച്ച് മതിയോ കോച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത് വില്ലേജ് അല്ലയോ ഇവിടെ എവിടെ കിട്ടാനാ ഈ നാരായണൻ കുട്ടി ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നത് വെറുതെ കൈയും വീശിയല്ല എടാ കുമാര എടുത്തോട് വാടാ എടാ എന്റെ കട്ടിലിരിക്കുന്ന പെട്ടി തുറന്ന് ഒരു കുപ്പി സ്കോച്ച് എടുത്തോട് വാരാ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു സാരമില്ല ചേട്ടാ നല്ല അസല് സാധനം അസല് നല്ല നല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമോ സുഖത്തൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ദിവസമായി മതിയോ ചേട്ടൻ എന്താ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടല് പോലെ ചേട്ടാ സിഗരറ്റിന്റെ മണം പിടിക്കാൻ ചേട്ടാണ് അതിനെന്താ അതിനും വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് മണം വരുത്തിക്കളയാ എങ്ങനുണ്ട് നീ ആ പെട്ടി മുഴുവൻ കാലിയാക്കൂടാ ഏയ് ഞാനൊന്നിനും തൊട്ടിട്ടേയില്ല നീ ആ ഷട്ട് വെച്ചേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല മേഴ്സിനകത്തെങ്ങനെ ഒന്നാം തോ
എടാ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആ വാ ഇനി ദക്ഷിണമാക്കണം ശ്രീരാമൻ തന്നെയാണല്ലോ മഹാഭാഗ്യമാണ് വരാൻ പോകുന്നു ഇത് ശ്രീരാമനല്ലേ അതെ രണ്ടും രാമന്മാരാണല്ലോ രണ്ടുപേരും സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ദശാവതാരം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തൽപരരാണല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ചീട്ടിൽ കാണുന്നു ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചും ശിഷ്ടന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചും അധർമ്മത്തെ ഉച്ചാരണം ചെയ്ത് ധർമ്മം നിലനിർത്താനാണല്ലോ വിഷ്ണു പല അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ആ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇത്രയും ചീട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടും ഈ ചീട്ട് തന്നെ പൊത്തിയെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവി കാണുന്നു ഇവൻ കോളേജ് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജയിക്കുമോ ഒരു പൂവിന്റെ പേര് പറയൂ സന്ധ്യക്ക് വിരിഞ്ഞ പൂവ് അത് മമ്മൂട്ടിയും സീമ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമാ പേരല്ലേ യഥാർത്ഥ പൂവിന്റെ പേര് പറയൂ കടലാസ് പൂവ് കടലാസ് പൂവ് ആവുമ്പോൾ കൈലാസത്തിൽ ശിവൻ അർച്ചന ചെയ്യുന്ന പൂവ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ പറയൂ മൂന്ന് മുന്നൂറ്റൊമ്പത് മുന്നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ഒപ്പിടു ഒന്നുകൂടിടു ഇത് വൈസ് ചാൻസലർ ഒപ്പു മാതിരി ഒന്നും ഒന്നുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ പരസ്പര വിരുദ്ധ സ്വഭാവം ശരിക്കും തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതുകൊണ്ട് ശോഭനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഉറപ്പ് ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ സീറ്റ് വെരി ഡിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സീരിയസ് മാറ്റർ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ പത്രോസേട്ടൻ എന്നെ സഹായിച്ച പറ്റൂ ഒന്നുകൂടി അടിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തും കേൾക്കും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തന്നെ പുള്ളിക്കാരന് പേടിയാണ് നീ പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ സംഗതി പെൺപാണി ആയതുകൊണ്ടാ എനിക്കൊരു മടി അയ്യോ ഇത് പെൺപാണി പോല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ പ്രേമിച്ചതാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എടാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ പെണ്ണ് നിന്റെ കൂടെ രണ്ടു മാസം താമസിച്ചതിന് ശേഷവും വേണമെങ്കിൽ ഇത് പെൺപാടി വാക്കാം അവക്ക് വേണമെങ്കിൽ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിൽ പോകുകയും ചെയ്യാം എന്തും പറഞ്ഞു തോണ്ടിയത് ഞാനാ എന്തും പറഞ്ഞ് അവളുടെ ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും പറഞ്ഞ് ചരിത്രമല്ല ചരിത്രം ആ സിർജിനിറ്റി നിന്റെ സിർജിനിറ്റിക്കിന്റെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അവളിന്ന് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചരണടിച്ച് ഫിറ്റായാ നീ നോക്കണ്ട നിന്റെ ഏമാന്റെ കാറ്റ് പോയല്ലാ തോന്നണേ അഡീഷണൽ ഡി ജി പിയും മന്ത്രിയൊക്കെ കൂടെ അങ്ങേരെ കൊന്നുകാണും ഈ പത്രത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ അങ്ങേരെ കൊണ്ടുവരാൻ ആരാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ചെറുപ്പക്കാരല്ല വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടേ തോർച്ച അടിച്ചു നോക്കണം എന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കണേ നീ പൊക്കോടാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കോളാ നീ എന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ പ്ലാ 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 പെണ്ണിനെ പറ്റിയും പ്രേമത്തിനെ പറ്റിയും സാറിന് ഒരു പുണ്ണാക്കും അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജയ്സി അപ്പു തമ്മിലുള്ള പ്രേമം ഗാഴമാണ് ചങ്ങമ്പുഴൻ രമണനും പോലെ ഇയാക്ക് കള്ളു വാങ്ങിച്ചോടത്ത് എന്നെ വേണം തല്ല മൂക്കറ്റം വെള്ളം ഒടിച്ചോണ്ടൊന്നും പോകുന്നോ പോയി വിളിച്ചോണ്ടാവനെ അങ്ങോട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ കണ്ണിക്കണ്ട തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നവനൊന്നും കയറി പറയാനുള്ള വീടല്ലത് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ടടാ നീ പ്രേമിച്ച് മരിക്ക് പിന്നെന്താ പ്രേമഭാജനത്തെ അവിടെ ഇട്ടുണ്ട് നീ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ സാറിന് സംശയം തോന്നണ്ടാന്ന് കരുതി എന്ത് സംശയം അല്ല രാത്രിയിലെ ആകെ ഒരു മുറിയുള്ള വീട്ടിലെ ഞാനും ആ പെണ്ണും ആ പെണ്ണും ഞാനും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ അതിന്റെ മാനക്കെട് സാറിനല്ലേ സംഭവിച്ചാ കൊന്നുകളെ ഞാൻ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല അമ്മച്ചാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല പിന്നെ നാളെ രാവിലെ അവളെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കിയേക്കണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാനോ എന്താ പറ്റല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരാ വന്ന് 
അവര് വാക്ക് തന്നു സത്യാണോ സത്യം ജയിച്ചു കല്യാണത്തിന് ശേഷം നിന്നെ അവർ അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അവരെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ആ പെണ്ണിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കണം ഈശ്വര ഞാൻ എങ്ങനെ സാറിനോട് നന്ദി പറയണ്ട നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ കൂടെ സാറേ ചെല്ലി നിങ്ങൾ പെണ്ണ് പഠിക്കും എന്നാ പോയിക്കോട്ടെ സാറിനെ നീ തന്നെ കിടന്നാ മതി കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചാർജ് എനിക്ക മനസ്സിലായോ അയ്യോ ഞാൻ വേണേ മുറ്റത്ത് കിടന്നോളാം സാറിന് വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചോ നീ എല്ലാ ഈശ്വരൻ നേരാക്കി തരുമോ അപ്പൊ ഒന്നില്ലേ തീരെ അവൻ രാമനാഥ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് രാത്രി തന്നെ വന്നല്ലോ ഒത്തിരി ഇരുട്ടിക്കാവുന്നത് പിന്നെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉണങ്ങിട്ടില്ല മുത്തച്ചി പോലി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം എന്റെ മോള് സങ്കടപ്പെടുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ ദാ ചായ ഉദി നിന്നൊന്ന് തൊടുപോലൂലെന്ന് ഞാൻ രാമാസാറിന് വാക്കു കൊടുത്ത എന്നിട്ടിപ്പോ അബോധാവസ്ഥയില് നീ എന്റെ കന്യാത്തം കവർന്നെടുത്തോടി ഈശ്വര എന്റെ വെർജിനിറ്റി പോയി ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലേ അപ്പൂന് ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്ന് തനിച്ചാക്കിട്ട് പോയില്ലേ വന്ന ദിവസം തന്നെ എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു എല്ലാരും ഉപേക്ഷിച്ചല്ലേ അപ്പൂ ഞാൻ വന്നേ പിന്നെ എന്തിനു എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സോറി മോളെ മനഃപൂർവ്വം നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ത് അത്ഭുതം പറയാം അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ പരിഭവം ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം രാമനാഥ സാറിന് കൊടുത്ത വാക്ക് തൽക്കാലം കാശിക്ക് പോട്ടെ ഈശ്വര ഇന്ന് ഇവിടെ കൊല നടക്കും ഇതുവഴി പോയാ കാണും അയ്യോ അതുവഴി പോവല്ലേ കട്ടിന്റെ അടിക്ക് കേറിക്കോ എനിക്കെന്താ ഒരു സിനിമ സ്കോപ്പ് ചിരി രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോവാന്ന് വരും ആറ്റുവാക്കാര് അത്ര നല്ലവരായതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ രാത്രി പ്രശ്നം ഞാനിവിടെ കിടന്നു അവള് മോളി കിടന്നു അതല്ലടാ മരക്കഴി ആ ആന്റണി സംഘവും ഒന്നും വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാ നീ അവളോട് കാര്യം പറ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ അവളോട് പറയാം എവിടെ അവള് എവിടെ അവള് ആകാശത്തില് അലാകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊലിച്ചൂടെ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കയറിയപ്പോ നിനക്ക് തലയ്ക്ക് പട്ടായ പട്ടായ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ആകപ്പാടെ ഒരു പരിഭ്രാന്തി വെറുതെ ചിരിക്കാനും കരയാനും അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്ന ഇതിനാണ് സാർ വട്ടെന്ന് പറയാ ഇതിനും വട്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് നിനക്കെന്താ കോങ്ങണ്ണുണ്ടോ ദൈവമേ സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോങ്ങണ്ണും വരുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം സാർ ആ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും രാവിലെ തന്നെ ആ പെൺകൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലാക്കി അയ്യോ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ പെണ്ണ് കട്ടിൽ അടിക്കണമെന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അതെ സാർ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത് നീ അവളെ വളച്ചു വളച്ച ഒരു പരുവത്തിലാക്കി കട്ടിലിന് അടിക്കണമെന്ന് ഇനിയും വളഞ്ഞ അരിവാള് പോലെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് പോകാൻ പറയണ അവളും ഇറങ്ങി പോരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം 